ただきたいと思いますでは平田部長よろしくお願いいたします皆さんこんばんは、えー、本日は、えー、お足元の悪い中また蒸し暑い中、えー、お忙しい中、えー、ご来場いただきまして誠にありがとうございます先ほどからこの会場の熱気に圧倒されながら、えー、大変感激いたしておりますこれ,これから夏の大会に突入していくわけですけれども、えー、皆様の期待というものを痛いものに感じております、えー、後ろに並んでおります、えー、本日の主役であります選手たちがきっと力を発揮して頑張ってくれるものというふうに思っておりますまた渡辺監督の采配の通りに動いてやっていけば自然と勝利を支持に収めることができるというふうに思っておりますまた小倉コーチの鋭い眼力によって相手の学校はもう丸裸でありますそういったデータを活用しながら監督の采配が冴え渡りきっと皆様に喜んでいただけるものというふうに思っておりますまた黒地先生桂先生をはじめとする学校当局の全面的なバックアップもございます大江市の吹奏楽部マルチメディア班の友情そういったものもございますまた110名の大所帯になりましたけども、約90名のスタンドの部員たちも必ず心を一つにして応援してくれるものと思います、えー、そして何より、本日お集まりの皆様方がスタンドからエネルギーを送ってくれるものというふうに信じておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。最後になりましたが、えー、本日の激励会を主催していただきました諸学隊の皆様方、本当にありがとうございます。お借りしてお礼を申し上げますそれでは、えー、選手を紹介してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします二十<笑>名のメンバーとそれから、えー、ベンチに入ることはできませんでしたが一緒に戦う三年生を紹介してまいります非常に人数が多いですのでぜひ皆さん、えー、ご飲食をなさりながら楽しんで、えー、やっていただければというふうに思っておりますそれでは皆様方から向かって一番右側でございます、えー、キャプテンの尾関一輝です
1年生ですからまだ荒っぽいところもありますけども2番の獅子倉が必ずこうお,お尻を拭ってくれるというか、えー、パワーとそれから出塁率といったものを兼ね備えた非常に優れた選手獅子倉です背番号8番1年生浅間大輝でした非常にイケメンですけどもお1年生とは思えないようなこう本能的なスピード感あふれるプレーをおーします浅間です背番号9番田原圭吾です<笑>春の大会ではですね非常にピッチャーとしてやっと本領を発揮し始めてくれました、えー、1つのテーマとしてですね優勝するために柳をどれだけ温存できるかというところでこの選手が大車輪の活躍をしてくれたときに甲子園に開けると思います、はいはい、ピッチャーとしてもバッターとしても大活躍してくれるものと思います田原ですいるでしょう背番号9番、相馬和真ですこの選手の貢献度は皆さんご存知の通りだと思います、えー、決してですね、勝たすことできません苦しい場面はですね、またまた上がってひょうひょうと抑えてくれるんだろうと思いますそうはです背番号十一番、灰崎亮です背番号が十一番です、まあ、何を意味するかというとまあ野球人生始まって初めての挫折と言っていいんじゃないでしょうかしかし、えー、苦しみながらもがきながらですね、えー、夏の大会に向かってまだ振り絞って頑張っているところですしかし11番でありますけどもレギュラー選手としてスタッフ出場させたいというふうにベンチを考えておりますそう、えー、活躍してくれるところと思いますはいどうぞ背番号12番佐藤優也です条件だとか相馬だとか佐藤だとかですね非常にこう派手さはないんですが黒彫りにしながら愚直に実直に頑張っている選手がおりますこの選手もそういう中の象徴的な存在だと思いますえこういった頑張りを見せてきた選手が夏の大会では必ず見せ場が来るんだろうというふうに思いますえ2番手キャッチャー佐藤です背番号13番1年生高浜優斗です<笑>サードを守り、4番を打ちます、えー、説明はいらないと思います皆さんぜひご期待いただければと思います中原です<笑>背番号14番、有泉隼人です<笑>高浜、浅間、あるいは山内、柳、そういった選手が目立ちますけども先ほど言ったようにこういう黒子の選手が野球には決して欠かせないんですね内野をどこでも守ってくれます不平不満一つ言わずサブリテしてくれるそういう選手ですねアリーズです<笑>背番号十五番一年生川口亮です<笑>体は小さいですけどバッティングに非常に非凡なものがございます一年生ながらショートを守りながら十分にスタメン出場を考えておりますこの選手のバッティングを非常に楽しみにしていただければと思います川口です背番号十六番、青木力人です。<笑>この選手が負けたに追いやられているというところに、今年のチームの層の厚さが出てるのではないかなと思います。二桁ではありますけども、もレギュラーとしての働きを期待しています。去年の夏の活躍を見ていただいてもわかるように、経験豊富で、いざという時に非常に頼りになる選手です。青木です。背番号十七番。小野春樹です。あれか。ええー、先発の時に言いましたが、ご覧の通りイケメンです。ええー、ただちょっと可哀想ですね。ミスすると、お前は顔だけかと。<笑>えー、甘いよ。マスクも甘いけど、それも甘いよと言われてしまう。特に、樋口がですね、多分悲願でる。樋<笑>口がよく。<笑>ええー、バッティングに非常に疑問なものがありました。ダイヤもダイヤも守る選手、秋からはもう主軸をになってもらって困るような選手、ものです。背番号十八番、伊藤ひろむです。昨日までノロウイルスで休んでましたので、皆さん近づかないように気をつけてください。えー、今日は
なりがらんでも皆さんの前でお披露目したいということで頑張って出てまいりましたちゃんと医者の曲が出ておりますのでご安心ください左の台はですね勝負強い方です伊藤です背番号19番中瀬俊平です足が速くて肩が強い守りのいい選手ですえー、こういったあ選手がベンチに控えてくれているということがベンチにとって非常に心強いですね、えー、出番があ考えられます、非常に考えられます、中瀬さん。出番号20番、えー、中島勇輝です。岐阜先輩中ですね、大先輩、あの松坂シニアという三重県のシニアリーグ監督されている大先輩でいらっしゃるんですけども。その教え子で横浜高校でも叩きました、監督にとっては孫弟子に当たるんだと思います、きっと恩返しのつもりで,です、ね、一生懸命頑張ってくれると思います、左ピッチャーで短いイニング、ワンポイント、そういったところで、えー、2年生ですけども、結構ずっとしくて、えー、割とストライク入ります、中島選手。えー、気のいです、残念ながらユニフォーム漏れてしまいましたけども、吉村優也です。こんな時でもですね、この選手の元気にチームが救われてきたというふうに思っております、えー、ベンチに入って記録にいながら一生懸命声をかけながらですね、スコアをつけるのをそっちのけで声を出しております。吉村です